për shëndetin zënë. Sot në London Teknologi e Informacionit dhe Komunikimit për klasën e tëtë, do të flasim për temën mësimore, për ponimi i dokumentit, për mes platformave të ndryshme për shkrimin dhe editimin e tekstit, komandat page break, bullet and numbering, border and shading. Sa po hymë në tematikën e përpunimi digital të teksti dhe doja të juftoja të mëndishin për disa nga platformat të cilat e ofrojnë këtë loj shërbimi. Përshu që hapë një web browser in tu e të preferuar dhe klikoni bi adresën e parë, pra mbi faqen e parë të cilën duham të eksplorojm, i cili është praktikisht edhe Zoho. Klikoni mbi Writer për të parë dhe për të njohur me elementet kryesore të faqës të punës. Duke klikuar mbi New Blank Document në pjesën E kse dritare, do ju shfaqet fleta e punës. Po të klikojmë mbi pjesën lartë, e cila simbolizohet nga do të reshenjat paralele, horizontale, do t'ju shfaqet menuja me shëritin kryesor të mjetëve të punës. Menut kryesore, format, insert, fields, design, page setup, view, tools dhe automate. Ndërko që ju klikoni mbi njërën nga këto menut, vini rese si hapet paneli kryesor, i mjetëve të punës për se cilën prej tyre. Një tjetër platform e cila përdore të gjërësisht është platforma që ofrohet nga gjigandi Google. Kështu i që hapni një tjetër tab për të shkruar mbi të Google. Google ofron këto versionet të ndryshme, Google Docs, Google Sheets, Google Slides dhe Google Forms. Nësot do të mereme pak me elementet kresore të faqës të punës në Google Forms. Klikoni mbi blank në qovë se dëshironi që të hapni një flet të një flet të repune për të shkruar dhe edituar më pas të ekstem tuaj. Njihemi pak me elementet kryesore të faqës të punës. Në pjesën e sipërme, gjendet shirit një menuva me menut kryesore File Edit View Insert Format Tools, Add-ons dhe Help. Dhe poshtë tyre do të gjehet, do të gjeni praktikisht edhe shiritin kërësor me mjetet e punës për kaca. Dhe platforma me përdorur nga të gjithë ne, që ofrohet nga i madhi Microsoft, është pikërisht Microsoft Office në të cilën një mund të gjeni shumë aplikacione. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, e tjere në radhë. Ajo, pra aplikacioni me të cilën ne do të meremi gjatë kësa e tematike, është pikërisht Microsoft Word i specializuar për shkrimin, editimin, përpunimin e tekstit. Kini parasysh që ne përvecë se formatojmë tekstin, meremi pak edhe me formatimin e faqës e punës. Shtu që si ta hapim Microsoft Wordin, mi afton të shkrua një emrën e ti në kutin e kërkimit të cilin ju e gjeni të pozicionuar në taskbarin e desktopit tuaj, apo të bëni një double click në bi ikonën të cilin ju mund të gjeni në desktopin e kompjutrit tuaj. Qëfar mund të bëjmë në Word? Mund të hapim një skedar, bi të cilin kemi punuar më përpara, pra një skedar e existues, mund të klikojmë bi more templates për të hapur një nga shablonet e gachme dhe për të shfrydzuar atë, apo mund të klikojmë bi black document në qovë se ne duham të hapim një dokument nga e para. Jemi njohur me Wordin sigurisht edhe gjatë viteve të kaluara, gjatë tiku të klasës 6 dhe gjatë tiku të klasës 7. Mirë po sot, ne do të afilojmë punën tonë, me një menu shumë interesante, cila është menuja layout. Dhe me qëfar do të meremi me këtë menu? Në këtë menu do të meremi me nën grupin page setup, do dhe si një buton shumë i rëndësishëm i cili është butoni breaks. Qëfar realizon këlloj butoni? Këlloj butoni realizon syërje brënda fletës së punës. Në qofë se ju do të klikoni mbi break, do të vini reqë në dritare në dialoguese, të ndarë në dy seksionet të ndryshme, do të kemi dhe do të gjejmë këto loj komandash. Në seksionin e parë, page breaks, mund të bëni syverje, pra mund të bëni breaks të faqes. Duke klikuar mbi page, do të vini reqë kursori juaj, nga faqe e punës aktuale, eksistente, ku ju jeni duke shkuar dhe përpunuar tekstin të uaj, do të zhvendoset automatikisht në krye të faqes tjetër. Kallën, kur mund të përdorim këtë loj butone? Në qo se ju e keni organizuar tekstin tuaj në kolona, pra e keni ndarë tekstin tuaj në 2, 3, 4, apo më shumë kolona, dhe dëshironi që të filoni të shkruani në krye të një kolone të re, komanda që duhet përzgjeni është pikërisht breaks kallën. Text wrapping, kur mund të përdorim të? Kjo loj komanda përdoret kur brënda në një format dokumenti elektronik, ju keni të vendosur një skedari cilin mund tjetë imajsh 
mund tjetë një objekt i caktuar dhe ju dëshironi që tekstit të spostohi në krahtë të ti, pra si të thuash të arrethoj objektin që ju keni shtuar brënda dokumentit tuaj elektronik. Dhe komanda që duhet përdojnë në këtë rast, dhe është pikërish text wrapping. Në pjesën e dytë të kësaj dritare dialoguese, ne dalëm section breaks, e cila realizon syverje të ndryshme në pjesë të ndryshme të dokumentit. Next page is e shvendos kursorin në kryet të faqës të tjetër, continuous e shvendos kursorin një rest më posht, even page dhe odd page e shvendos kursorin pikërisht në faqët me numra tek dhe në faqët me numra qift, pra në kryet të këtyre faqëve vare, se qëfar opcioni zgjedhim ne për syverjen e tekstit brënda një faqë e punën. Të doja e që t'i shikonim pak më konkretisht këto komandat të cilat ndodheshin të kënën grupi page layout në në komandën break. Supozem se kemi një tekst, pra kemi një dokument elektronik të shkruar në një skedar të wordit. Klikojmë bi insert page break në qofse dua që t'i bjeshkur, pra thjesht të realizoj një thyre të faqës të punës. Një pjesë të tekstet të akaloj në krye të faqës pas ardhëse. Ose kthehem atje ku isha për zgjeth page dhe do të vini re që praktikisht është e njëta komand. Përdor komandën e dytë, kalëm, kjo ndodhë kër unë e kam të pozicionuar tekstin tim në për kolona, pra e për zgjedhë, për zgjedhë nga kalëm së kolonat, për ta zhvendosur atë dhe për t'ju treguar se qëfar në ndodhë gjasë batimit të kësaj komande. Klikonim bi breaks, kalëm dhe vini re se si kursorim së bashku me tekstin që e printe, vajti në filim të kolonës së re mund të përzgjini text wrapping, pra në qofë se ju do të kishit një imajsh, një objekt të caktuar brënda faqës së punës, do të vini të rej që teksti, si të thuash, do të arrethon të objektin që ju keni shtuar brënda dokumentit tua elektronik. Next page e kalon kursorin në faqën tjetër, continuous e shvendos kursorin një rest më posht, dhe even page dhe odd page e shvendos praktikisht tekstin në faqët me numra qift dhe në faqët me numra qift dhe vini re ndryshimet e realizuar. Një tjetër grup komandash për të cilën do të flasim gjatë temës sot me mësimore, është në në grupi paragrafi cili gjehet brënda menus home, dhe me cilat komanda do të meremi sot. Do të meremi me komandat bullet, numbering, shading dhe border. Në qoftë se ju dëshironi që të kryoni lista brënda dokumentit tuaj elektronik, opcioni që duhet zqini është bullet dhe numbering. Por ama në qoftë se ju keni ndërmon të realizoni një list me shumë nivele, multi levels, duhet të përzgjini opcionin e tret i cilit ju tregon ose ju shfaq në mënyrë automatike listat me shumë nivele. Në qofë se ju dëshironi që të jemi një njërim tekstit tuaj, një afton të klikonin bi shading dhe të përzgjini një njërën e preferuar nga paleta një njërëve, dhe në qofë se dëshironi që të vendos një konture anën banë tekstit të shkruar brënda dokumentit elektronik në skedarin tuaj të Word, një afton të zgjidh një opcionin border. Let i aplikojnë këto komanda në një skedar të shkruar, selektoni tekstin të cilën dëshironi që ta ktheni në trajten e një lista dhe zgjidh një opcionin e parë, opcionin bullet. Në këtë dretare dialoguese që ushfaqet, një afton të klikonin bi simbolin tuaj të preferuar për të kryuar një list me simbole. Mund të përzgjini dhe opcionin e dytë, opcionin numbering, dhe në këtë rast, për bri paragrafëve tuaj, do të vendosen vlera numerike ose vlera shkronjore. Si të veproj në qofë se dua që të aplikoj një hilzim në një pjesë të tekstit tim të shkruar brënda një skedar wordi. Selektojeni dhe përzgjini komandën shading, mund të zgjini njërën nga gjyrat në këto dritare dialogue si që ofrohet, ose në qofë se dëshërëni të eksperimentoni më tepër, përzgjini more colors dhe jeni të ftuar të përzgjini një një gjyrë tjetër nga paleta një gjyrave që ofrohen. Dhe fundin në qofë se ju dëshërëni që të kryoni një kontur rrethe për qarë këtë tekstit tuaj, komandat të cilën duhet të zgjini është komanda border, që praktikisht e vendosë, tekstin e selektuar përënda një tabele. Këto ishin të gjitha ato që ne kishim përgatitur për temën e sot me mësimore. Veprimtaria juaj ku konsiston. Shkruani një tekst në një faqë Word dhe zbato në tekstin e shkruar në këtë dokument elektronik, komandat Page Break, Bulletin Numbering, Border and Shading. Mërë pafshëm!